Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SSC 2022 shaler je prosno gula esha chilo, shei prosno gular physics er shijon shiler dharabahik je shomadhan shei shomadhan er achker video dite, ami chesta korbo silet board 2022 er problem ta kintu solve korar. Tulona mulok bhabe eta khub shohoj. Kintu ei series e ami chesta korte si shei jinish gula explain korar, je gula hotche mane মানে স্টুডেন্টের এভারেজ কোয়ালিটি হিসাব করে আমি চিন্তা করছি যারা তোমরা অনেক ভালো পারো তাদের জন্য বলছি যে একটু চিন্তা করে দেখো আমি কিছুক্ষণ আগে এই যে 12 মিনিট আগে একটা ভিডিওতে এই সলভ করেছিলাম যে বরিশাল বোর্ড 2022 টা সলভ করেছি তোমরা যারা দেখেছো বা তোমাদের যাদের দেখার সময় হয়েছে তোমরা জানো এন্টায়ার বরিশাল বোর্ড 2022 এর অঙ্কটা আমি সলভ করেছি এবং এই অঙ্কটাতে যেটা আমার মনে হয়েছে অনেকেই অনুভব করেছে যে অঙ্কটা কিভাবে করতে হবে কোরার তো অনেকগুলো कायदा আছে তা আমি আগের ভিডিওটাতে এটা আমি মোটামুটি ভাবে ব্যাখ্যা করেছি এবং কি করে এ বস্তু এবং বি বস্তু একসাথে পড়ছে কেন বি পরে পড়লো এ বস্তু কেন আগে পড়লো সেটা আমি কার্যকরী ত্বরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি বাট আজকে সিলেট বোর্ড 2022 এর এই প্রবলেমটা আমি একটু চিন্তা ভাবনা করছি যে লেখচিত্র নিয়ে যারা নতুন স্টুডেন্ট যারা আসতেছে মাত্র 9 10 এ স্টুডেন্ট যারা পড়ার চেষ্টা করতেছে তাদের লেখচিত্র অঙ্কন করতে যে প্রবলেমটা হয় সেই প্রবলেমটাকে সলভ করার রাস্তা খুঁজে বের করা এই কারণে আমি চাইবো তোমরা আজকে ঠান্ডা মাথায় একটু বোঝার চেষ্টা করো এই জায়গাটাতে যে কি পরিমাণ প্রশ্নগুলো সলভ করলে একটা স্টুডেন্ট কমফোর্ট পাবে এটার কোনো নিশ্চয়তা নাই যে কোন ধরনের প্রশ্ন এই প্রশ্নটা একটু দেখো সিলেট বোর্ড 2022 এর এই প্রশ্নটা একটু দেখো দেখো অনুভব করো যে এই অঙ্কটা যদি তোমার পরীক্ষায় আসে তুমি কি প্রপারলি অ্যানসার করতে পারবা কিনা আমার মনে হয় পারবা না পারার কোনো রিজন আমি দেখি না কারণ হলো ফিজিক্সটা ফিল করতে পারলে সহজ সিলেট বোর্ড 2022 তুমি দেখো সময়ের সাথে সাথে বেগের যে ভ্যালু এই ভ্যালুগুলো খুব সহজেই আন্দাজ করা যাচ্ছে যে 0 থেকে 2 2 থেকে 4 6 8 10 12 14 16 ইজি তার মানে প্রতি ক্ষেত্রে তোমার 2 সেকেন্ডের ডেটা দেওয়া আছে ঠিক দেখো 0 টু 5 পাঁচ বার আছে 5 টু 10 পাঁচ বার আছে 10 টু 15 পাঁচ বার আছে কিন্তু এই তিনটা জায়গায় বেগ বাড়ে না বেগ আগের মতই আছে এখন এখানে কমছে এখানে কমছে এখানে জিরো হয়ে গেছে ডেটাটা তোমরা যারা ভালো পারো তাদের জন্য খুব সহজ কিন্তু খেয়াল করে দেখো প্রথম প্রশ্ন সুষম বেগ কাকে বলে যখন তুমি এটার সংজ্ঞা বলবা সুষম বেগের সংজ্ঞা বলবা তখন মনে রাখবা কোন গতিশীল বস্তুর বেগ যদি এমন হয় যে সময়ের সাথে সাথে তার বেগের মান ও দিকের যদি পরিবর্তন না হয় তবে তাকে সুষম বেগ বলে যেহেতু এটা বেগ এজন্য আমি বলবো অনুরোধ করছি তোমাদের সবার কাছে যখন তোমরা সুষম বেগের সংজ্ঞা হিসাব করবা সুষম বেগ এটাকে ইংরেজিতে ইউনিফর্ম ইউনিফর্ম ভেলোসিটি বলে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি ইংলিশ ভার্সন স্টুডেন্ট তোমরা যদি কেউ দেখে থাকো ইংলিশ ভার্সনের তোমরা একটু বাংলা ভার্সনের কোশ্চেনটাকে সহজ সলভ করবা ইট হেল্পস ইংলিশ ভার্সনের তোমরা জানো যে তোমাদের জন্য আসলে কন্টেন্ট খুবই কম বাট তোমরা চেষ্টা করো আরেকটু বেশি যেন সলভ করা যায় তোমরা যদি কেউ থেকে থাকো তাহলে এই ইউনিফর্ম ভেলোসিটি ডেফিনেশনে খুব ক্লিয়ারলি একটা জিনিস তোমরা মাথায় রেখো খুব ক্লিয়ারলি একটা জিনিস মাথায় রেখো যখন তুমি সুষম বেগের সংজ্ঞা দিবা তখন বলবা কোনো গতিশীল বস্তু করার বেগ যদি এমন হয় যে তার বেগের খুব খেয়াল করো বেগের মান ও দিক বেগের মান ও দিক যদি পরিবর্তন পরিবর্তন না হয় বেগের মান ও দিক যদি পরিবর্তন না হয় তবে তাকে সুষম বেগ বলে সুষম বেগের সংজ্ঞায় প্লিজ ইনক্লুড দিস ওয়ান বেগের মান ও দিক পরিবর্তন না হয় ঠিক আছে খুব ইজি খুব ইজি এটা ইজিলি পারা যাবে তোমার ওজন পৃথিবীর সকল দেশে সমান হবে কি না পৃথিবীর সকল দেশেই আমার ওজন সমান হবে না এটা আমরা জানি কেন কিভাবে জানি এটা আমি এই সিরিজটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেক স্টুডেন্ট আমাকে এই প্রশ্ন করেছে যে স্যার কিভাবে লিখব কিভাবে 
লিখব খাতায় কিভাবে লিখব স্যার আমি তো বুঝি কেমনে লিখতে হবে না মানে প্রশ্নটা বুঝি উত্তরটা বুঝি কিন্তু লিখব কেমনে স্যার আমি এমন করে লিখেছি মার্ক এত কম আসছে স্যার কেমন করে লিখব এই এই উত্তরটা আমার আসলে এক বাক্যে দেওয়া সম্ভব না এটা নির্ভর করবে তুমি যতটুকু বোঝ তার উপর নির্ভর করবে যে তুমি তাহলে এটার অ্যান্সার কেমনে দিবা পৃথিবীর সকল কিছুর ইসে তো একরকম হবে না এই কারণে হবে না কারণ তুমি যখন খ নাম্বার প্রশ্নটার অ্যান্সার দিবা তুমি জানো এই প্রশ্নটা হচ্ছে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন এখন অনুধাবনমূলক প্রশ্নে একটু এমন ভাবে লিখতে হবে যেন দুই মার্কের জন্য তুমি প্রপারলি লিখতে পারো যে আমরা জানি যে কোনো বস্তুর ওজন ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু হচ্ছে এম জি তো বস্তুর ভর এম একটি মৌলিক ধর্ম ভর একটি মৌলিক রাশি ভর এমন একটা ধর্ম যেটা পরিবর্তনশীল নয় হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে যে ভর কখনো পরিবর্তন হয় না ওজন পরিবর্তন হয় তখন তুমি ব্যাখ্যাটা এমনে দিবা সুন্দর করে এমনে লিখতে পারবা লিখতে পারবা যে মনে করো যে এইটা হচ্ছে পৃথিবী পৃথিবী তো হচ্ছে কি উপবৃত্তাকার মানে পৃথিবী তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে উপবৃত্তাকার এখন এই কনসেপ্টে তুমি যখন বলবা যে এটার মাঝে একটা কি আছে কেন্দ্র আছে কেন্দ্র আছে এখন এই কেন্দ্রগামী রেখা যদি আমি এটাই চিন্তা করি যে এটা হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাস আচ্ছা ব্যাস না তুমি চিন্তা করো এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ এটা ব্যাসার্ধ হ্যাঁ এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ এটাই চিন্তা করো এটা ব্যাসার্ধ এখন এটা হচ্ছে বিশুবি অঞ্চল বরাবর ব্যাসার্ধ তাহলে এই যে ব্যাসার্ধ তার চাইতে এটা কোন এলাকা এটা বিশুবি এলাকা আর যদি তুমি মেরু অঞ্চল বরাবর চিন্তা করো এই অঞ্চল বরাবর চিন্তা করো তাহলে নিশ্চিত তোমার মনে রাখা রাখতে হবে মেরু অঞ্চল বরাবর তুমি চিন্তা করছো খেয়াল করো এই যে চিন্তা করছো এইখানে যে ব্যাসার্ধ যদি ধরি এটা হচ্ছে আর ওয়ান আর এই ব্যাসার্ধ আর টু তাহলে আমি বলতে পারি যে যেহেতু আর ওয়ানের মান আর টু এর চাইতে বেশি তাহলে দূরত্ব বেশি সূত্র অনুসারে আমরা জানি যে জি ইকুয়ালস টু জি এম বাই আর স্কোয়ার যেহেতু এটা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তাহলে আমরা এটাকে স্মল আর না ধরে কি ধরব ক্যাপিটাল আর ধরব তাহলে এইটা ধরলাম আমি বিশ্ববি অঞ্চল বরাবর এটা হচ্ছে মেরু অঞ্চল বরাবর তো যেখানে আর এর মান বেশি হবে যেখানে আর এর মান বেশি হবে খেয়াল করো আর এর মান যদি বেশি হয় তাহলে অভিকর্ষ তরণের মানটা কম হবে তো তুমি যখন একটা জিনিস লেখার সময় একটু সুন্দর করে কনসেপ্ট সহ লিখবা আমার মনে হয় তোমার ওই ওই টেনশনটা থাকবে না যে তুমি কিভাবে লিখলে সুন্দর হবে তখন বলবা পৃথিবীর কোন অঞ্চলে যে অঞ্চলে আর এর মান বেশি অর্থাৎ ব্যাসার্ধ বেশি অভিকর্ষ তরণের মান কম হবে আর যদি ব্যাসার্ধের মান কম হয় তাহলে অভিকর্ষ তরণের মান বেশি হবে যেহেতু বিশুবি অঞ্চলে ব্যাসার্ধ বেশি তাই অভিকর্ষ তরণের মান কম আর অভিকর্ষ তরণের মান কম বলে ওজনের মানও কম হবে কারণ ওজন কিসের উপর ডিপেন্ড করে অভিকর্ষ তরণের উপর ঠিক এই কারণে এখানে যেহেতু আর মানে ব্যাসার্ধ কম আর অভিকর্ষ স্তরের মান বেশি সেই কারণে ওজনও কি হবে বেশি হবে এখন একটা চিত্রের সাহায্যে যদি তুমি এটা ব্যাখ্যা করো আমার মনে হয় তোমার অন্তরটাও শান্তি থাকবে তুমি পরীক্ষা দিয়ে আইসাও নিজের শান্তিতে অনুভব করতে পারবা যে তুমি কি লিখছো ঠিক আছে ইজি ইজি এখন এর পরের কোয়েশ্চেনটা দেখো উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রথম ছয় সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব আমার তো মনে হয় এটা বেশিক্ষণ লাগার কথা না ছয় সেকেন্ড কোনটা একদম জিরো থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত ছয় সেকেন্ড এই পর্যন্ত ছয় সেকেন্ড তাহলে বেগ দেখো সুন্দর সুন্দরভাবে বাড়তেছে পাঁচ দশ পনেরো পর্যন্ত তাহলে লাস্ট যেই মোমেন্টে আমি চিন্তা করতেছি ছয় সেকেন্ড তাহলে এইটাই হচ্ছে আমার শেষ বেগ আর এইটাই হচ্ছে আমার আদি বেগ মানে ইনিশিয়াল ভ্যালাসিটি ফাইনাল ভ্যালাসিটি তাহলে সময় হচ্ছে ছয় জিরো থেকে সিক্স তাহলে টিয়ার ভ্যালু হচ্ছে কত সিক্স সেকেন্ড ছয় সেকেন্ড তাহলে এক্ষেত্রে আমি অ্যাসিলারেশন বা এ বের করেও করতে পারি যেহেতু আমাকে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করতে বলেছে আমি এস ইকুয়ালস টু ভি প্লাস ইউ বাই টু ইন্টু টি দিয়েও করতে পারি দুইটাই পসিবল পসিবল কিভাবে পসিবল এখন যেহেতু এটা গ নম্বর প্রশ্ন তার মানে এখানে একটু ম্যাথমেটিক্স আছে তোমাকে বলতে হবে দেয়া আছে হ্যাঁ 
দেয়া আছে আদিবেগ ইউ ইকস টু জিরো মিটার পার সেকেন্ড এই এককটা ভুল না আল্লাহর আসতে আর ভি হচ্ছে ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড ভোলা যাবে না সময় টি হচ্ছে সিক্স সেকেন্ড তুমি চাইলে এ দিয়েও করতে পারো অথবা তুমি চাইলে এই যে দূরত্ব এ সিকস টু ভি প্লাস ইউ বাই টু ইন্টু টি দিয়েও করা যাবে নো হার্ম তাহলে এটা কত হবে এটা হচ্ছে ফিফটিন প্লাস জিরো টু ইন্টু সিক্স নিশ্চিত এটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ মিটার পরীক্ষার হলে এই এককটা অনেকেই লেখে না এই যে একক আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদেরকে বলতেছি এই ইউনিটটা ভুল করা যাবে না আবার তোমার যদি মনে চায় যে তুমি তরণ বের করে করবা তাহলে তরণ বের করেও করা যাবে ভি মাইনাস ইউ বাই টি তাহলে ভি মাইনাস ইউ মানে পনেরো মাইনাস জিরো বাই পনেরো ডিভাইড বাই সিক্স ছয় দুগুণে বারো টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সব যদি ঠিক থাকে এ সিকস টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার ইউ হচ্ছে জিরো তাহলে হাফ ইন্টু এ কত টু পয়েন্ট স্কোয়ার তা ছয় স্কোয়ার মানে ছত্রিশ ছত্রিশ বাই দুই মানে হচ্ছে আঠারো আঠারো ইন্টু আড়াই তাহলে আঠারো দুগুণে ছত্রিশ ছত্রিশ আর আঠারোর অর্ধেক নয় তার মানে ফর্টি ফাইভ মিটার উভয় ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো উভয় ক্ষেত্রে একক বা অ্যান্সারটা সেম এখন অনেক টিচার বলবে এ বের করে করা উচিত আমি বলবো এইভাবে করলেও হবে কনসেপ্ট কি সেটা হচ্ছে বিষয় যে আমি এটা কেন ব্যবহার করবো আমি একে ব্যবহার করি নি আমি এখানে টোটালি একে ব্যবহারই করি নি এখন এক্ষেত্রে একটু হিসাব করো দাঁড়া এক্ষেত্রে একটু হিসাব করো এই জায়গাটা হ্যাঁ এক মিনিট একটু হিসাব করো এটা মাঝখানে হচ্ছে এক্সপোর্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ এই জায়গাটা একটু খেয়াল করো আমি যে এখানে একটা ডিমার্কেশন দিছি এই জায়গাটা ডিমার্কেশন দিছি এইটা একটু খেয়াল রাখবা তুমি ওইটা চাইলেও করতে পারো এটা চাইলেও করতে পারো নো হার্ম সমস্যাটা কোন জায়গায় হয় অধিকাংশ স্টুডেন্টের সমস্যাটা হয় এই লেখচিত্র অঙ্কন করাতে এই লেখচিত্র অঙ্কন করার সময় যখনই গ্রাফ নিয়ে কোনো ডেটা আসবে আল্লাহর বাস্তে একটা খেয়াল করবা গ্রাফ হচ্ছে এমন একটা ডেটা যেখানে আমি দুইটা ডেটাকে একটা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনে বসাইতে পারি যেমন যেমন মনে করো এটা হচ্ছে আমার এক্সের ভ্যালু তো এটা হচ্ছে আমার এক্সের ভ্যালু খেয়াল করো হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার এক্সের ভ্যালু তো আমি এক্স অ্যাক্সিস এখানে বসাবো এক্স অ্যাক্সিসটা এখানে বসাবো আর এখানে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে তোমাদেরকে দয়া করে এখানে একটা এরকম চিহ্ন দিবা এক্স রশ্মি আর এইটা হচ্ছে আমার ওয়াই এখন কোন অক্ষে কারে রাখবো এটা হচ্ছে বিষয় কোন অক্ষে কারে রাখবো এটা হচ্ছে আমার ওয়াই তাহলে আমি ধরলাম এস জিরো হচ্ছে মূল বিন্দু আর এক্স অক্ষ হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ ওকে ওকে এখন তুমি ডেটায় দেখো নিচে সব সময় টি লিখবা সময়টাকে নিচে দিবা কারণ এই সময়টা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল তাহলে সময় এই দিকে আর ভি মিটার পার সেকেন্ড এককে এই দিকে থাকবে এখন তুমি যখন ডেটাটা আঁকাবা তখন তুমি ডেটার দিক তাকায় চিন্তা করবা যে ডেটায় সময়গুলা কত গ্যাপে দেওয়া আছে দুই দুই করে দেওয়া আছে টোটাল ষোলোটা যাইতে হবে এই কারণে ষোলোটা যাওয়ার জন্য তুমি এমন দূরত্ব চিন্তা করবা যেন পারফেক্টলি তোমার ষোলো পর্যন্ত তুমি একটা সুন্দর একটা গ্যাপে দিতে পারো সমান সমান গ্যাপ দিতে হবে তাহলে এটা যদি জিরো হয় টু ফোর সিক্স এইট টেন টুয়েলভ ফরটিন সিক্সটিন এইটিন না আমি আরেকটু আমি একটা একটু ই করে দিই মানে গ্যাপ বাড়াই দিই টু ফোর সিক্স এইট টেন টুয়েলভ ফরটিন সিক্সটিন আমি এটা হাতে আঁকাইছি সো এটা তুমি যখন গ্রাফে আঁকাবার তখন তুমি দুইটা ঘরকেও একটা অংশ ধরতে পারো এক একক বা ক্ষুদ্রতম পাঁচ পাঁচ ঘরকে এক একক ধরতে পারো ক্ষুদ্রতম দশ ঘরকেও এক একক ধরতে পারো আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে তোমার হাইয়েস্ট যে বেগ এটা হচ্ছে ফিফটিন পর্যন্ত আছে মাঝে পাঁচ করে গ্যাপ আছে সুতরাং পনেরোর বেশি ডেটা তোমার কাছে নাই যেহেতু নাই তাহলে তুমি চিন্তা করবা এমনভাবে দাগ দিবা এই যে পাঁচ 
सेम गैप है टेन सेम गैप है फिफ्टीन ये दूरत और ये दूरत तो जो शोमन हुई तो होगा नॉट नेसेसरी ताहले तुम ये खाने लिख ला फाइव मीटर पर सेकेंड टेन मीटर पर सेकेंड फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड एक बार तुम ये डेटा बोल शावा जीरो ते जीरो टू ते फाइव देखो ख्याल करे जीरो ते जीरो टू ते फाइव फोर ए टेन सिक्स ए फिफ्टीन तीन टाइ एक मिनट ये टा होते हैं टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन सेकंड पर जनता है सना ये पर अतः नहीं ओके लाख बना ताहले ये जगह होती है हमारे प्रथम पॉइंट जीरो ते जीरो ये पर देखो टू बारा बार ख्याल करो टू बारा बार एक टू ख्याल करो एक टू बारा बार कतो is a a two whatever hot chef five tell it eight out to our second point at time for whatever I'm our cotton for whatever I'm our hot chip in Thailand eight out to our third point about six whatever calculator six whatever I'm our auto 15 calculator six whatever 15 I'm able to worry it is our third fourth point अखोर एटा जो हमारा फोर्थ पॉइंट, ये जो फोर्थ पॉइंट, मज़ा रख टेबल पर देखो, आठ दशे को किंतु सेम, अर्थात् आठ एवं दशे, ये जो आठ एवं दश, जो दी हमार होच्छे डेटा ट्रा, कंप्लीटली सोजा होएने, इटा होच्छे एकदम लम्बो खबर अबर हो उचित, हमार दाग गुला लम्बो खबर अबर होच्छना, वही जब इंश এখন এই যে তোমার ডেটা এই ডেটায় তুমি যখন প্রত্যেকটা ডেটা পায়ে গেলে তাহলে এইটাও তোমার হচ্ছে 1 2 3 4 5th 6th পয়েন্ট এনে এবার দেখো 12 14 16 তে কত আছে 12 14 16 10 5 0 করে তার মানে পরেরটাতে কি হইছে এইখানে আইসা এইখানে আইসা 12 তে এই যে এই জায়গা আইসা থামে এই বরাবর 12 तार माने ये टा होता है हमारा पॉरेर पॉइंट चौदह ते ऐसा ये पाँच हुई से तार माने ये खाना ऐसा हमी पागो पॉरेर पॉइंट एवं छोलो ते ऐसा होता है शवशेष जीरो एकों अमी जोखों डेटा आका बो अमी जोखों डेटा आका बो तो अगर हंड्रेड परसेंट मने रखते होंगे जे ए जे हमारा प्रत्येक टा पॉइंट के स्पर्शो करे जे ए तीन टा पॉइंट के स्पर्श करे जो ग्राफ टा होगे, एर पौरे होते हैं, इखान ते के एक दम नीचे हुए जो भावे ग्राफ टा होगे, अर्थात् ए तीन टा डेटा जोखन आमी ज्वाइन करवो, तीन टा ग्राफ के आमी जोखन ज्वाइन करवो, तोखन आमी आमर उद्दिष्टो जो हिसाब टा से ए टा के पाया जावो, उद्दिष्टो जो ग्राफर এখন আমি যে ব্যাখ্যা করব তখন আমি বলব যে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমি ধরলাম এ এটা বি এটা হচ্ছে সি তাহলে ও এ অংশের ক্ষেত্রে ও এ অংশের ক্ষেত্রে যেহেতু বেগের পরিবর্তন হয়েছে ডেল ভি হয়েছে তাহলে আমি পজিটিভ ত্বরণ পাবো তারপর আমি যখন এ বি অংশের ক্ষেত্রে চিন্তা করব এখানে বেগের পরিবর্তন শূন্য তাহলে এ এর মান শূন্য হবে আমার বি সি অংশের ক্ষেত্রে जेह तो डेग बेगर पुरे बर्तन हुए थे एवं शेटे कोमे थे ताहिले शेखत्रे आमर एयर मांटा नेगेटिव आ चुके तो इधर बैक्का टा दीता हुआ है जेह ओ थे के ए पोर्शन तो आधी बेग थे के शेष बेग शेष बेग के समोता एवं शेष बेग जेह कोमे थे ये पूरा बैक्का टा शुंदर मतो दिए आमर विश्वास जेह शेक आवाज़ ना मैं कर ची ग्राफ गुला स्केल दिए पेंसिल दिए शुंदर को रिया का बा तुम लोग जेजे कहाँ थे कि ये इटा देखा प्रोजेक्ट ने तो नुको आप करा चाव जानियो क्या मन लगलो बाकी को था पर हो बे ये होते ग्राफ एवं प्रोस्टेन नोमुना देखा हो बे पॉर्टर वीडियो ते अल्लाह फ़ेस